exercise 1.12 chapter first exercise 1.12 in this question there is a two sphere which radius is equal and both have a different charge no both have a equal charge qa is equal to qb is equal to 6.5 10 to the power minus 7 coulomb charge both have a equal radius and equal charge and both are separated at 50 centimeter distance means distance between the charge is 50 centimeter question is find the force acting between them how we find we understand coulomb's law earlier so if two charge is present here pe charge sphere pe hai. here charge is on the sphere so kya hua hum wahi formula use kar sakte coulomb formula is what coulomb force f is equals to k q1 q2 upon r square yes or no yes k is what value of constant is 9 10 to the power 9 into q1 and q2 so first have charge 6.5 second also have a charge same both have a same charge so here we can write 6.5 into 10 to the power minus 7 into 6.5 10 to the power minus 7 two times okay because both have a charge same charge 50 centimeter the so distance is nothing but we can say 0.5 meter all components should be converted in a SI unit okay all the values should be converted in a SI unit so 0.5 meter so distance between the two charges is given that is 0.5 so put it here 0.5 square okay then 0.5 square so when I solve this question solve the value then we get the force acting between the sphere is nothing but 1.52 10 to the power minus 2 Newton this is the force acting in between two sphere okay simple the example just when you put karni here, force ka equation put ki jiye, k is equal to q1 q2 upon r square and you find the value of force acting between them. Second, is me diya gya hua hai, second question is, if the radius is half, if radius become half, means the distance between the two charges is half and charge become twice. Charge ko kya karna hai? Double. Or distance kya sa karna hai? Half. To, force kya sa hoga? then force is what see now distance is half and charge is double so formula to same hi rahega distance kya ho gaya half ho gaya distance is r dash charge is double so q dash q dash because both have equal charge to double karenge fir bhi equal hi rahega okay force find karna hai coulomb force to equation to wahi put karna padega if this is equals to k q des q des upon r des square yes or no now put the value of q des see charge gets a kiya jata hai double charge is twice so charge double q des is equal to 2q so put it here k is k 2q into 2q then upon r des so r des is r by 2 half r by 2 square so it will become see 2 to the 4 r by 2 square so 2 square 4 so by 2 square so 1 by 4 that comes off so here 2 to the 4 into is ka 2 ka square be for upa so 4 into 4 4 k this is q into q both charges same so k q's upon R square, yes or no? And 4, 4 sa, 16, yes, 16. See, K, Q upon R square, ye to original value aage, Q ki, that is 6.5 into 10 to the power minus 7, and original value of R, work it near 0.5, to ye value put karenge, to ye force aega na, jom na liya dekha da, because here charge is same, so K, Q on Q2, Q into Q, so Q square by R square, ye kya tha amara F, so here we can write 16 into f, yes or no? So f this is become 16 times then f. So f is what? Force. 
उसकी वैल्यू तो हमें पता है यस मल्टीप्लाई दिस सो एफ डी एस इज इक्वल टू सिक्सटीन इन टू वन पॉइंट फिफ्टी टू टेन टू दी पावर माइनस टू न्यूटन ओके इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एफ डी एस इज इक्वल टू पॉइंट ट्वेंटी फोर न्यूटन दिस इज नियर अबाउट दिस इज नियर अबाउट पॉइंट ट्वेंटी फोर न्यूटन पॉइंट ट्वेंटी फोर न्यूटन नियर अबाउट आती है मीन्स अगर चार्ज को दुगना किया मीन्स इफ चार्ज इज ट्वाइस एंड डिस्टेंस बिकम हाफ देन देन फोर्स बिकम सिक्सटीन टाइम्स ये हम रिलेशन बेस भी फाइन कर सकते हैं एफ इज प्रपोर्शनल टू क्यू बाई आर ऐसा रिलेशन लेके अगर ये मेथड नहीं चाहिए तो दूसरी मेथड भी है एफ इज प्रपोर्शनल टू क्यू स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर ये मेथड से भी कर सकते हैं ओके जस्ट चार्ज की वैल्यू फाइन करो टू क्यू टू स्क्वेयर फोर This is half r by two, r by two square, r by four, four comes up. Already four is there. Four, four, sixteen. So sixteen times four is three. So four is sixteen. Then f is equal to sixteen to f. Simple. In homework, you do this. If distance become thrice, and if distance between three times between the charges distance become three times means thrice, and charge is half. If charge is half and distance is three times, then find the force. Same formula, same method. Find it. Je, comment it. Je. Next exercise is exercise number one point thirteen. Okay, in this question, exercise one point twelve. जो इसके आगे का जो वीडियो था, उसके डेटा ही यूज़ करना है. That f is equal to one point one point fifty two into ten to the power minus two. Newton force acting between the two sphere. Earlier, we have seen that both sphere has an equal charge and distance is given, and then we find the force is much this. Now, in this question, there is a third sphere. All three sphere have an equal radius, but the three third sphere have no charge. Okay, this is uncharged sphere. Means charge present on third sphere is zero. Now, question is if C, which is Uncharged sphere is both a contact with A, then separate, okay? Then B, then separate. Then what is the force in between A and B? Again, first C both a contact with A, then separate, then contact with B, then separate. Then what is the force acting between A and B? Okay? समझा रहा हूँ कैसे है? फर्स्ट क्या किया जाता है ए और सी को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है सी दिस इज ए एंड सी बोथ कम इन अ कॉन्टेक्ट ओके सो बोथ आर मेटेलिक स्पीयर चार्ज इज ट्रांसफर बोथ है इक्वल रेडियस तो चार्ज कैसा हो जाएगा दोनों में इक्वल बट सी क्यू ए के पांच पास चार्ज था क्यू क्यू बी इज चार्ज इज जीरो तो वेन बी सेपरेट दी Both sphere, then both get charge Q plus zero by two, Q plus zero by two. Both get half charge. Understand what I say? Both get half charge. क्योंकि इसके बाद तो कोई चार्ज ही नहीं था. इसके बाद चार्ज था. अगर दोनों को मिला दिया, दोनों को कांटेक्ट मिला दिया, क्या हुआ? Because of the conducting material, charge is separate. Charge दो पूरा कंडक्टिंग मटेरियल चार्ज से भर जाता है जब हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं ओके okay? एक वायर होता है उससे दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे तो दोनों में चार्ज जाएगा बिकॉज ऑफ द कंडक्टर कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग मटेरियल मेटल इज अ कंडक्टिंग मटेरियल तो दोनों स्पीयर मेटल क्या है तो इसमें चार्ज था उसमें ट्रांसफर हो गया जब सेपरेट करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा आधा आधा मीन्स बोथ गेट हाफ चार्ज टू बाई टू क्यू बाई टू अंडरस्टैंड नाउ क्या किया जाता है सेकेंड दिस सी स्पीयर कम कॉन्टेक्ट विथ अ B both to contact with the B. Then now this is B sphere contact with C sphere. See how to C K five charge hai. Now C have a charge Q by two. It's not empty. C sphere had charge Q by two and B K five how much charge tha Q. Contact mein aaya to dono mein kya ho gaya? Spread ho gaya. Now. If we separate them, then both get equal charge. Equal charge क्यों होगा दोनों में? 
क्योंकि दोनों के स्पीयर की रेडियस सेम है बोथ हैव अ सेम वॉल्यूम वॉल्यूम सेम देन चार्ज सेपरेशन इज आल्सो सेम ओके सो क्या करेंगे दोनों का सम डिवाइड बाय 2 टोटल चार्ज का कितना है यहां पे q plus q by 2 so that is 3q by 2 yes or no so total kitna hai yahan pe 3q by 2 ab dono mein kya ho jayega separate to dono mein kya ho jayega half half so 3q by 2 3q by 2 by 2 so that become each get 3q by 4 3q by 4 samajh mein aaya dono ka charge kya tha ek ka q dusre ka q by 2 to total charge kitna hua q plus q by 2 तो थ्री क्यू बाई टू यहां पर टोटल कितना था q प्लस जीरो इज इक्वल टू क्यू तो दोनों में हाफ हाफ हुआ यहां पे q प्लस क्यू बाई टू सो बोथ गेट q बाई फोर क्यू बाई फोर हाफ q बाई फोर चार्ज देन नाउ क्या हो रहा अब किया जा रहा है तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड इन बिटवीन a एंड b अर्लियर फोर्स तो हमको पता था दट इज f अब क्या होगा a और के बी बीच अब फोर्स चेंज हो गया बिकॉज बोथ गेट डिफरेंट चार्ज Distance, distance is same. Question में दिया गया होगा कि distance तो उतना ही रखना है, लेकिन क्या change हो गया? Charge की value change हो गई. Distance is R only. Distance is R only. But value of charge is same. Q A के पास कितना है? Q by two. Q B के पास three Q by four. Yes, three Q by four. Distance is R only same. Now force find करना है. Two separate charge, distance between them is a. Find the force. Which equation? Which equation? Yes, Coulomb equation. So F is equals to k q1 q2 upon r square. Yes. So q a is what? Q a is what? Q by two. So this is k into q by two. Q b is what? Three q by four. Three q by four. Done. Upon R square क्या हो रहा है थ्री अब फोर टू जा एट सो इट विल बिकम थ्री बाई एट एंड दिस इज के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेर यस क्यू स्क्वेर बाई आर स्क्वेर दिस इज अवर एफ डेस दिस इज एफ डेस सो सी के क्यू बाई आर स्क्वेर अलियर क्या था इनिशियली ए एंड बी बोथ हैव अ इक्वल चार्ज क्यू क्यू तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा That force is if it is nothing but k q upon r square. Q a and q b is both are same. So k q square yes or no? Because force is Coulomb force is k q one q two upon r square. Both have a same charge. Then q a and q b upon r square yes or no? So this is k q square upon r square, and its value is this. We already find in question number one point. ये है इसके आगे क्वेश्चन में फाइन की थी वो वही देना यहां पे लेना है तो यहां वी कैन पुट एफ डेस इज इक्वल टू थ्री बाई एट इन टू एफ ओनली एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज वॉट वैल्यू ऑफ एफ इज गिवन दट इज एफ डेस इज इक्वल टू थ्री अपॉन एट इन टू वन पॉइंट फिफ्टी टू टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर दिस इज अवर फाइनल आंसर इसको सोल्व करिए दिस इज अवर फाइनल आंसर अच्छा अगर आपको होमवर्क में करना है ठीक है, सो होमवर्क में गेट द क्यू इज नॉट जीरो गेट द क्यू इज इक्वल टू हाफ मीन्स क्यू बाई टू सी की जो वैल्यू है वो जीरो मत लीजिए सी का वैल्यू क्या है क्यू बाई टू और देन सोल्व बाई योर ऑन